റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഒരു ബൈക്ക് എന്നതിലുപരി ഒരു വികാരമായിട്ടാണ് പലരും കാണുന്നത് ഇന്ന് ആ വികാരത്തിന് തിരി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ നടൻ എയോട്ട ചാനലിലെ പുതിയ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഫീൽഡ് ആദ്യമായി ഒരു പാരലൽ ട്വിൻ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ന്യൂസ് പുറത്തു വന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ആയിരുന്നു അത് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആ എൻജിൻ റിവീല് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഏകദേശം ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൃത്യമായി പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അതേ എൻജിൻ കടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് പുതിയ ബൈക്കുകളും അവർ അൺവീല് ചെയ്തു റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയും കോണ്ടിനെൻ്റൽ ജി ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി റോയൽ എൻഫീൽഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒട്ടും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ക്ലാസിക് ബൈക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെട്രോ ലുക്കിംഗ് ബൈക്കുകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ വലിയൊരു ഫാൻ ഫോളോയിങ് തന്നെയുണ്ട് ഏകദേശം എഴുപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ വാഹനങ്ങളാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഒരു മാസം ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകൾ എത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം ഓഫറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയും ജി ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയും എന്നുള്ളത് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോഞ്ച് കൂടിയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം ഡിസൈനിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഹാരിസ് പെർഫോമൻസ് ടീം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ ഡബിൾ ക്രാഡിൽ ട്യൂബിലാർ ഫ്രെയിമാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ തന്നെ ഐക്കോണിക് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ മോഡലായ അതായത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിലുള്ള ഇൻ്റർസെപ്റ്റിൻ്റെ അതേ ഒരു ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് പുതിയ ഇൻ്റർസെപ്റ്റിലും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ക്ലാസിക് ഡിസൈൻ അതായത് എത്ര പഴക്കം വന്നാലും നമുക്ക് കണ്ടു മടുക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ടൈംലെസ് ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിൽ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രൈംഫിൻ്റെ ബോണവയിൽ പോലെ വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായിട്ട് ചെറിയൊരു സാദൃശ്യവും നമുക്ക് തോന്നാം പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലിംഗ് എലമെൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഹെഡ്ലാമ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പഴയ വണ്ടികളെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഹാലജൻ നോർമൽ ബൾബ് ടൈപ്പ് ഹെഡ്ലാമ്പ് ആണ് വരുന്നത് അതും ക്ലിയർ ലെൻസ് അല്ല എങ്കിലും രാത്രിയിലുള്ള ലൈറ്റിംഗ് ഇലുമിനേഷൻ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ തന്നെയാണെങ്കിലും തികച്ചും ഒരു ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പഴയ കാലത്തുള്ള വണ്ടികളിലെ പോലെ തന്നെ ബൾബ് ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ക്ലാസ്സി എന്ന് പറയാവുന്ന രണ്ട് റൗണ്ട് റിയർ മിറേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാറാണ് അതിൽ തന്നെ ക്രോസ് ബാസ് വരുന്നുണ്ട് പഴയകാല ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് പോലെ തന്നെ ഒരു ക്രോസ് ബാസ് ഉള്ള ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാർ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ ബാറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ആണ് അതിൽ തന്നെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ലോഗോ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ് എക്സലൻ്റ് എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് അവരുടെ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് വരുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള മറ്റുള്ള റോയൽ എൻഫീൽഡ് വണ്ടികളിൽ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ കാണാൻ കഴിയും ഒരു പക്ഷേ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാഹനം കൂടി ആയതുകൊണ്ടാവാം എത്രത്തോളം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ലിറ്ററാണ് ഇതിലൊരു പോരായ്മയായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഫ്യൂൽ ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഊരി കൈ വരുന്ന ടൈപ്പാണ് സാധാ ബൈക്കുകൾ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഫിക്സ് ടൈപ്പ് ഫ്യൂൽ ലിഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂൽ റീഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഊരി നമ്മൾ കൈ പിടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ട്വിൻ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ്
ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂറിംഗ് സീറ്റ് സിംഗിൾ സീറ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ടൂറിംഗ് സീറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിലേക്കും വേണമെങ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഈ പാനലിലും ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ബാറ്റിങ് കാണാം ടൈൽ ലാമിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് ഹെഡ് ലാമ്പ് പോലെ തന്നെ ഒരു ബൾബ് ടൈപ്പാണ് ഒരു ഓൾഡ് സ്കൂൾ ബൾബ് ടൈപ്പ് ടൈൽ ലാമ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഡിസൈനിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ട്വിൻ എക്സോസ് പൈപ്പിൻ്റെ ഡിസൈൻ രണ്ട് സൈഡിലും വരുന്ന ആ ഒരു എക്സോസ് പൈപ്പ് കാണാൻ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയാണ് അത് ഒരു ഏത് ക്രൗഡിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെന്നാലും പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് അതിൻ്റെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം സസ്പെൻഷൻ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഫോർട്ടി വൺ എം എഫ് ഫോർക്ക് ആണ് ഷോക്ക് വരുന്നത് റിയർ സസ്പെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ട്വിൻ ഗ്യാസ് ചാർജ് ഷോക്ക് അബ്സോർബേഴ്സ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രീലോഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കംഫോർട്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് സസ്പെൻഷൻ്റെ ആ ഒരു കംഫോർട്ട് ലെവൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വരുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് വീൽസ് ആണ് ടയർ സൈസ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ ഹൺഡ്രഡ് ബാർ നയൻറ്റിയും പിറകിൽ വൺ തേർട്ടി ബാർ സെവൻറ്റി എന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ട്യൂബ് ടൈപ്പാണ് ടയർ വരുന്നത് ട്യൂബ്ലെസ് അല്ല ബ്രഷ്ഡ് അലൂമിനിയം ഫിനിഷ് ഉള്ള റിമുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എടുത്തു പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇതിൽ പിറകിൽ ടയർസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മികച്ച ഒരു ഗ്രിപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ബ്രേക്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി എം എം ട്വിൻ പിസ്റ്റൺ കാൽപ്പറോട് കൂടിയ ബൈബറിൻ്റെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളാണ് പിറകിൽ ടു ഫോർട്ടി എം എം ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളും കൂടാതെ ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മികച്ച ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റർസെപ്റ്റിൻ്റെ റൈഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാം ആണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് ശരിക്കും വണ്ടി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെയിറ്റ് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ വേണേൽ പറയാം എങ്കിലും ഒന്ന് ചരികുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് എണ്ണൂറ്റി നാല് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റ് ഹൈറ്റുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഓവറോൾ റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ പഴയ ആ ഒരു ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പോലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഹാൻഡിൽ ബാർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വളരെ ഒരു ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ ആണുള്ളത് തീരെ കമ്മിറ്റഡ് അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ള വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഈ വാഹനം നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫുഡ് പാക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ പിറകിലേക്ക് സെറ്റായ ഒരു റിയർ സെറ്റ് ഫുഡ് പാക്ക് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അല്ലെങ്കിൽ പലരും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഫുഡ് പാക്കിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാ ട്രാഫിക്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഫുഡ് പാക്ക് എൻ്റെ കാലിൽ വന്ന് തട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം വലിയ ചപ്പലൊക്കെ ഇട്ട് ഓടിക്കുകയാണെന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസൊക്കെ ഇടുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അത് കയറി ഈ ഫുഡ് പാക്കിൽ കൊളുത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല പലരും ഇതൊരു കൺസേണായിട്ട് ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതായിട്ടുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കമാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ക്രൂയിസിങ് സ്പീഡ്സിലൊക്കെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിലും കോൺഡൻ്റൽ ജി ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ എൻജിൻ തന്നെയാണ് ഒരു സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ട്വിൻ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ഇതിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വരു
പെർഫോമൻസ് ഫിഗേഴ്സ് അല്ല ശരിക്കും ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓൺ പേപ്പർ തരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു റിയൽ വേൾഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതായത് ബാക്കി ഓടിച്ചിട്ടുള്ള എൻഫീൽഡ് ബൈക്കുകളെ വെച്ച് ഈ ബൈക്ക് ഒരു രീതിയിലും കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല കാരണം അത്രത്തോളം വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ് വളരെ റിഫൈൻഡ് ആണ് വളരെ പവർഫുൾ ആണ് ബേസിക്കലി ഞാൻ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഫാൻ അല്ല ശരി പക്ഷെ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ച് തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കട്ട ഫാനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് അത്രത്തോളം സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിൻ ആണ് ഇതിലുള്ളത് ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു എൻ എഫ് ടോർ എന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോൺഫിഡൻസ് നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ വണ്ടി തരുന്നത് ഇന്ത്യ ആക്സിലറേഷൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെ ഒരു ടോപ്പ് ഫ്രണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് റെഡ് ലൈൻ തന്നെ ടോപ്പ് ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വണ്ടി കയറി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ്സ് കിട്ടുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിൽ താഴെ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് പല ടെസ്റ്റുകളിലായിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓടിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു റോഡ് കണ്ടീഷൻസ് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല എങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പവർ ഡെലിവറി ഒക്കെ വളരെ ബ്രിസ്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു ക്ലാസിക് ബൈക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഇതിനെ ഒരു പക്ഷെ ഒരു യമഹ ആർ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ നിഞ്ച സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള ബൈക്കുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലാസിക് ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു എതിരാളി ഇപ്പോൾ കറൻലി മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ പെർഫോമൻസ് ആസ്പെക്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ എൻജിൻ്റെ ഒരു ക്രൂയിസിങ് എബിലിറ്റിയാണ് അതായത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗിയർ ഷിഫ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റുകളോ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ടി വരുന്നില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ലോ സ്പീഡിലിപ്പം ഒരു ബിലോ തേർട്ടി ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു തേർഡ് ഗിയറിലെ ഫോർത്ത് ഗിയറിലൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കയറി പോകുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നില്ല വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു ഡ്രൈവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിറ്റി ട്രാഫിക്കിലാണെങ്കിലും ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൂറിംഗ് ആണെങ്കിലും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ബൈക്ക് ശരിക്കും ഇമ്പ്രസീവ് എന്ന് തന്നെ പറയണം റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡേ അല്ല ഈ വണ്ടി അതുപോലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ സൗണ്ട് ആണ് ആ ട്വിൻ എക്സോസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആണ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിടുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു മുഴക്കം പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യണത് ആ ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ആണ് ഈ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ത്രോട്ട് സൗണ്ട് ഒന്നും അല്ല വളരെ ഒരു മുരൾച്ച ഉള്ള ഒരു സൗണ്ട് ആണ് ശരിക്കും ഒരുപാട് അനോയിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള നോയ്സോ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ഒരു ഫീൽ ഇല്ലാത്ത നോയ്സോ അല്ല വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോയ്സ് ആണ് വളരെ സ്വീറ്റ് സൗണ്ടിങ് എൻജിൻ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ വിശ്വസിക്കാം എൻ്റെ സെറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് വളരെ സ്മൂത്താണ് സ്ലീക്ക് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റുള്ള റോയൽ എൻഫീൽഡിനെക്കാട്ടിൽ ഏകീ പെർഫോമൻസ് പോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള റോയൽ എൻഫീൽഡായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല അത്രത്തോളം മികച്ച ഷിഫ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി തോന്നുന്നുണ്ട് വളരെ ക്യൂബ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ഓവർടേക്കിങ്ങിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും യാതൊരുവിധ ഒച്ചയും കേരളം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിങ് റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഡ്യൂക്കിൻ്റെ പ്രധാനമായും പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഹീറ
നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ഷോക്ക് ഒക്കെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോർമൽ റിലാക്സ് ക്രൂയിസിങ്ങിന് വളരെ സൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്യൂണിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൽ ഉള്ളത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ ഡ്യൂട്ടീസിൽ ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രീലോഡ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് റിയർ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് തരത്തിൽ നമുക്ക് സസ്പെൻഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാരണം ഡിഫാൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്ങിലാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്യൂണിങ് ആണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൈഡ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഫേംനെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പോ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല വളരെ നല്ല റൈഡ് ക്വാളിറ്റി തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മികച്ച ഇതെന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഹാൻഡ്ലിങ് ഇത്ര വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടി ആണെങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വെയിറ്റ് വണ്ടി ഓടി തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് തീരെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റേതൊരു ക്ലാസിക് ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഡ് ബൈക്ക് പോലെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹാൻഡ്ലിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് വണ്ടി നിൽക്കുന്നത് കോണറിങ് ആണെങ്കിലും സ്ട്രേറ്റ് ട്രെയിൻ ക്രൂയിസിങ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വണ്ടി കൂടിയാണ് ഒരുപാട് വളവുകളും തിരുവുകളും ഉള്ള റോഡുകളിലൂടെ ഒക്കെ വണ്ടി ഞാൻ വിളിച്ച് നോക്കി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൈ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീല് നൽകുന്നുണ്ട് ബ്രേക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിലും ഫിനോമിനൽ ഒരു ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിലുള്ളത് അത് അത്രത്തോളം മികച്ച ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നല്ലൊരു ബൈറ്റ് നൽകുന്ന ഒരു ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിലുള്ളത് അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ പിറലി ടയേഴ്സ് ആണ് നല്ല ഗ്രിപ്പും ഈ ടയേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കോംപ്രമൈസും ആ ഒരു മേഖലയിലും റോയൽ എൻഫീൽഡ് വരുത്തിയിട്ടില്ല ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഞാൻ ഓടിച്ചെടുത്തോളം വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഞാൻ കയറിയെങ്കിലും ഓവറോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി വൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇനി അതിൽ മേലെ വൺ ഈ ഞാൻ വായിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ പല റിവ്യൂസ് കണ്ടെടുത്തോളം ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഒക്കെ വളരെ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് വണ്ടി പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഓടിച്ചെടുത്തോളം വളരെ സ്റ്റേബിളാണ് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സിക്സ്ത് ഗിയറിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ ടി എം താഴെയൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത് സോ അത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂണിങ് ആണ് ഈ എൻജിൻ എൻജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഫ്യൂൽ എക്കണോമി കമ്പനി പറയുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി റേഞ്ചിൽ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്കും ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്രോസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കിട്ടിയത് പല തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടീഷനിലായിട്ട് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനടുത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതും ഈ ഒരു എൻജിൻ്റെ കഴിവും അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒത്തിരി മോശമായി ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല ബിക്കോസ് അത്രത്തോളം മികച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓൾ റൗണ്ട് പാക്കേജ് ആണ് ഇൻ്റെ സെപ്റ്റർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി റിവ്യൂ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ സിസ്റ്റിയുടെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ലാക്സ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ലാക്സ് എന്ന റേഞ്ചിലും ജി ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ലാക്സ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ലാക്സ് എക്സ് ഷോറും എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എതിരാളികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വാഹനമാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജി ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് വെച്ച് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ബി എം ഡബ്ല്യു ജി ത്രീ ടെൻ ആർ യമഹ ആർ ത്രീ ഹോണ്ട സി ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആർ കെ ടി എം ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ബജാജ് ഡോമിനാർ അതുപോലെ തന്നെ കവാസാക്കി നിഞ്ച എന്നീ ബൈക്കുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റിവ്യൂവിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ പാട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് സിസ്റ്റിയിലുള്ള പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോരായ്മകളായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് പ്രൈസിങ് തന്നെയാണ് ഒരു അബ്സലൂ കില്ലർ പ്രൈസിങ് തന്നെയാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സീരീസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്
സ്വാഭാവികമായും സംശയം തോന്നാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബിൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്നാൽ സത്യാവസ്ഥ എന്തെന്നാൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിലെ മറ്റു ബൈക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ മികച്ച ബിൽ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയിലും കോണ്ടിനെൻ്റൽ ജി ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയിലും കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ പോരായ്മകളായി തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസിംഗ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാവണം പല മോഡേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫങ്ഷണൽ എലമെൻസ് ഒന്നും ഈ വാഹനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയില്ല ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഫോക്കുകൾ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാമ്പുകൾ അലോയി വീലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂബ്ലെസ് ടയറുകൾ എന്നിവയുടെ അഭാവം വളരെ വ്യക്തമാവും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാമാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെയ്റ്റ് വളരെ വ്യക്തമാണ് റണ്ണിങ്ങിൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഫീൽ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനോട് യൂസ്ഡ് ആയി വരിക എന്നുള്ളതും ഒരു കടമ്പ തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് റൈഡറിൻ്റെ ഫുഡ്ബാക്ക് പൊസിഷനാണ് സിറ്റി ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടീഷൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കടി നിർത്തേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ റൈഡറിൻ്റെ ഫുഡ്ബാക്കിൽ കാൽ തട്ടുന്നത് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി തോന്നിയേക്കാം നാലാമത്തെ പോയിന്റ് സീറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത് അത്യാവശ്യം നീളമുള്ള സീറ്റുകളാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയിലെങ്കിലും സോഫ്റ്റ് കുഷ്യനിങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവലിൽ അത്ര കംഫർട്ടബിളായി തോന്നുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം വണ്ണമുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സീറ്റിൻ്റെ വീതിയും കുറവായി തോന്നിയേക്കാം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ബൈക്കിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇന്നേ വരെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബൈക്കുകൾ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചതും ഒരു ഫുള്ളി ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റുമാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ഒട്ടും സംശയം കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പതിവ് പോലെ ഈ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻ്റായോ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ആയി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വ